。小勇第一次见老婆钓鱼的样子，好可爱，让小勇更加有信心户外抓鱼。钓鱼抓鱼能让人放松心情愉快。来表哥家鱼塘看看能不能中大货。今天晚上的大餐就看你的了。大家好，我是管事小勇，今天来表哥家鱼塘钓鱼啊，准备上大货。表哥，哎，喂，水没有？刚喂完，看一下它长那么大了，站好，开个会，又开会呀？又搞什么？一天天呢，站好。哦，蚊香完了，备齐备齐，表哥再出来一点，这个样子，备齐。肉那么啰嗦，大家晚上好，好，很好，非常好，明天会更好，对，向左向右看，上去，立正，站好，跟你们说一下，啊，然后这个鸡的话，一天比一天大。然后，规模的话也会一天比一天大，是吧？嗯。到时候从那里开始围了啊！这些鸡因为大了嘛，肯定要区域肯定要宽一点啊，探鸡也不行，是吧？对。嗯，然后再跟你们说一个事情，然后我和小七就回桂林了。嗯。那么接下来就是说辛苦你们了，是吧？行。反正有什么事，你就不要打电话给我啊！不是，有什么事你就打电话给小七，可以。然后我的话，可能比较忙，回回到桂林。有桂林有什么产业啊？要那么忙？抓鱼，可以了吧？可以可以，可以就行了。然后在这里，我们是要啊，有公司的制度，我们要遵守。嗯。今天晚上你们这种打扮，我就不说你们了。虽然说我们现在还没有注册公司，但是五年后我们肯定会开公司的。我们现在要以,以公司制度来执行标准，各个方面，知道吧？那五年以后再定不行吗？现在就要开始学习了，万一开不成呢？开不成也没事，你怎么知道？看不成，万一我看成了，五年以后你就是厂长，那都是你的梦想而已。不成了，不成了，知道吧？五、嗯、年后表哥就是厂长，表姐做个什么职位好一点？你觉得？主管，主管，嗯。到时候再说吧。行，反正厂长肯定是你来干的。好。或者说表姐做副厂长也行，也行，那就行了。也没什么事，好吧，然后把鸡管理好就行了，什么事也没有。嗯嗯，在这里肯定是要按公司制度来执行的。行，好的。在这里我是你们领导，是你们的老板。嗯。但是在外面，你是我表哥表姐，你叫我干啥我也干啥。行。由于我们的鸡啊一天比一天大，所以话这个场地要加宽了。看一下我们家的鸡，哇，里面还有很多还没有出来。现在我们装一点这个水罐给你拿回去啊，还有枯罐，自己家种的啊，真的、啊，真的。这个水罐是隔壁老板他种的，然后他也给我们拿回来的。表哥太客气了，我们现在开始出发去南宁住一晚，以后第二天睡醒就和小七回桂林大山里面了。表姐说要去市中心去见朋友吧，还是见闺蜜？我们一起顺路去。能放吗？不能就放后座也可以啊。哇，放了。嗯。东西多了。嗯。
放下面就可以了。嗯，穿这个白色的鞋子开车。嗯，小勇说他想多练习一下，因为准备上高速了。今晚就他开回南宁。现在我们已经到南宁市了。对，开车辛苦了啊。